Cửa tử Trung Đông ngày càng mở rộng, ngày càng nhiều tên lửa và rocket Hezbollah phóng về phía Israel, thương vong lên đến hàng chục, thiệt hại lên đến hàng trăm. Israel bị cáo buộc đang trở nên hung hăng và khát máu hơn. Cận cảnh trực thăng Nga vãi đạn đối phó với thuyền không người lái Ukraine. Trung Quốc sẽ gặp khó gì khi Triều Tiên gửi quân tới hỗ trợ Nga ở Ukraine. Kịch bản đen, liệu Nga và Iran có làm bùng nổ tình hình tại Mỹ? Cháy lớn thiêu rụi lá phổi Waikato của New Zealand cùng các tin tức an ninh thế giới đáng chú ý khác. Mời quý vị đón xem! Ngọc Cúc xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình An ninh Thế giới trên BNC Now. Mở đầu bản tin hôm nay là những diễn biến đáng chú ý ở khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, tối hôm qua ngày 23 tháng 10, ít nhất 4 tên lửa đã được phóng từ Liban về phía Tel Aviv, theo thông báo từ quân đội Israel. Đồng thời, trong vòng 24 giờ qua vào thứ Tư, quân đội Israel thông báo có ít nhất 135 quả rocket được Hezbollah phóng sang Israel. Tờ Al Jazeera đưa tên này từ Jordan vì đã bị cấm hoạt động tại Israel và bờ Tây. Video trên mạng xã hội cho thấy một số tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ vòm sắt Iron Dome của Israel đánh chặn và coi báo động vang lên ở nhiều nơi. Trong tối thứ tư, coi báo động đã vang lên ít nhất hai lần ở khu vực Tel Aviv và các vùng phía bắc như Haifa. Trong những ngày gần đây, Tel Aviv và các khu vực phía bắc Israel đã liên tục bị tấn công bằng tên lửa và sốc két từ Liban. Sau tin tức về việc tên lửa được phóng về phía Tel Aviv, không phận tại sân bay Ben Gurion đã tạm thời đóng cửa. Theo Reuters đưa tin, phòng chỉ huy của Hezbollah cho biết vào thứ Tư ngày 23 tháng 10, rằng lực lượng của họ đã tiêu diệt hơn 70 binh sĩ Israel trong các cuộc đụng độ với lực lượng Israel. Một con số được cập nhật từ tuyên bố tuần trước 55 binh sĩ đã thiệt mạng. Tuyên bố không nêu rõ khung thời gian mà các binh sĩ này bị giết. Israel xác nhận đã mất khoảng 20 binh sĩ trong lãnh thổ Liban kể từ khi bắt đầu các hoạt động tấn công trên bộ và khoảng 30 binh sĩ khác chết trong các cuộc tấn công của Hezbollah ở miền Bắc Israel. Cùng lúc, không quân Israel cho biết trong ngày qua đã loại bỏ hàng chục kẻ khủng bố ở Liban thông qua các cuộc tấn công từ mặt đất và trên không. Quân đội Israel thông báo rằng máy bay chiến đấu của họ đã tấn công hơn 160 mục tiêu Hezbollah, bao gồm bị phóng các tòa nhà quân sự và cơ sở hạ tầng quân sự trên khắp Liban. Ngoài ra, quân đội Israel cũng tuyên bố lữ đoàn 98 của họ đã phát hiện kho đạn dược chứa hàng trăm tên lửa chống tăng và bom cối, tuy nhiên không nêu rõ vị trí cụ thể. Thưa quý vị, theo truyền thông nhà nước Liban, Israel đã thực hiện 17 cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut trong đêm thứ Tư, rạng sáng thứ Năm, ngày 24 và ngày 25 tháng 10, phá hủy nhiều tòa nhà và văn phòng bỏ trống của một đài truyền hình có liên hệ với Hezbollah, sau khi nhóm này phóng rút kết vào miền trung Israel đúng dịp lễ Simbat Torah. Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA mô tả đây là cuộc tấn công ác liệt nhất từ khi chiến sự nổ ra. Hình ảnh từ AFP TV cho thấy vụ nổ lớn, theo sau là hàng loạt vụ nổ nhỏ hơn ở ngoại ô phía Nam, sang phẳng 6 tòa nhà ở khu vực Leilaki. Cuộc không kích diễn ra sau lệnh sơ tán từ lực lượng phòng vệ Israel IDF, yêu cầu người dân rời khỏi khu vực do Hezbollah kiểm soát. Tuy nhiên, không có cảnh báo nào được phát đi cho khu vực Gina, nơi có văn phòng và kênh truyền hình thân Iran al Mayadin tuyên bố đã rời đi. Theo NNA, hai quả tên lửa đã phá hủy hoàn toàn văn phòng và gây hỏa hoạn bên trong. al Mayadin đã truyền hình tiếng Ả Rập liên kết với Hezbollah quy trách nhiệm cho lực lượng Israel về cuộc tấn công nhằm vào họ. Theo Bộ Y tế Liban, cuộc không kích khiến một người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được công bố. Văn phòng của kênh al Mayadin nằm gần trụ sở cũ của Đại sứ quán Iran tại Beirut và kế một trạm kiểm soát của quân đội Liban. Theo báo cáo của NNA cùng ngày, Israel cũng tiến hành không kích thành phố cổ Tyre, cách Beirut khoảng 80 km về phía nam, gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa, cơ sở hạ tầng, các tòa nhà, cửa hàng và phương tiện giao thông. Chính quyền thông báo có 16 người bị thương trong các cuộc tấn công vào Tyre. Hình ảnh từ AFP cho thấy nhiều khu phố hoàn toàn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Cả thành phố rung chuyển Rana, một cư dân trả lời phỏng vấn của AFP sau khi chạy ra bờ biển theo cảnh báo được quân đội Israel phát đi, yêu cầu người dân sơ tán khỏi phần lớn trung tâm Tyre vào buổi sáng. Theo thông báo từ phát ngôn viên quân đội Israel Avichai Adre, các cuộc không kích nhắm vào tổ hợp chỉ huy và kiểm soát của nhiều đơn vị của Hezbollah ở Tyre, nơi được cho là một thành trì quan trọng của Hezbollah. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Joad Garland. Trong đó, ông bày tỏ quan ngại sâu sắc về những cuộc tấn công của Israel nhắm vào quân đội Liban. 
Bộ trưởng Austin khuyến khích Israel thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho quân đội Liban và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại nước này. Quân đội Liban cuối tuần qua cho hay, ba binh sĩ của họ đã thiệt mạng khi Israel tấn công xe quân sự của Liban ở miền Nam. Phía Israel đã xin lỗi và khẳng định không có ý định chống lại quân đội Liban. Theo tin tức truyền thông, Israel đã bắn nhầm xe tăng của quân đội Liban khi tìm cách nhắm vào các chiến binh của Hezbollah. Nhóm nhìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết, lực lượng của họ cũng nhiều lần bị Israel tấn công. Tuy nhiên, Israel đã phản đối các cáo buộc này. Ngoài tình hình ở Liban, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng Washington hoan nghênh các hoạt động hỗ trợ nhân đạo qua cửa khẩu Eris vào phía bắc giải Gaza, đồng thời hối thúc Israel giải quyết tình hình nhân đạo tại đây. Washington đã gửi một bức thư đến các quan chức Israel vào tuần trước, yêu cầu các biện pháp cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, nếu không sẽ phải đối mặt với khả năng hạn chế viện trợ quân sự của Mỹ. Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu dân cư Gaza phải di dời và khiến nạn đói hoàn hành khắp khu vực. Trong cùng diễn biến ở Trung Đông, thưa quý vị, ngày 23 tháng 10, quân đội Israel đã nêu tên 6 phóng viên của tờ Al Jazeera tại Gaza mà họ cho là có liên quan đến các nhóm vũ trang Hamas và Islamic Jihad. Israel cho rằng các tài liệu họ tìm thấy ở Gaza chứng minh mối liên kết này, bao gồm danh sách nhân sự, bản lương và các khóa huấn luyện của các nhóm vũ trang. Al Jazeera bác bỏ cáo buộc của Israel gọi đây là nỗ lực bịt miệng nhà báo và che giấu thực tế của cuộc chiến tại Gaza. Mạng lưới này cũng nhấn mạnh rằng Israel đã tấn công họ nhiều lần và khẳng định không có liên hệ với các nhóm vũ trang. Ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ lên án những cáo buộc này cho rằng đây là hành động bôi nhọ các nhà báo Palestine mà không có bằng chứng. Trong khi đó, nghệ sĩ Israel là Arthur Kassif cáo buộc rằng phần lớn truyền thông Israel đã dần trở thành một cái loa lớn của chính phủ kể từ sau các cuộc tấn công vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Kassif, một thành viên của Knesset đại diện cho liên minh cánh tả Hadass, cho rằng sự im lặng của truyền thông đã làm cho xã hội Israel ngày càng trở nên hung hăng và khát máu hơn. Ông còn nói thêm rằng sự im lặng này đã tạo điều kiện cho các hành động tàn bạo ở Gaza và chủ nghĩa phát xít gia tăng ở Israel. Thêm một diễn biến mới tại Trung Đông, thưa quý vị, truyền thông Syria đưa tin Israel ngày 24 tháng 10 đã không kích thủ đô Damascus và địa điểm quân sự gần thành phố Homs, khiến một binh sĩ nước này thiệt mạng. Các cuộc tấn công của Israel đã nhằm vào khu phố Kaf Shalsha ở trung tâm Damascus và một cơ sở quân sự tại vùng ngoại ô Homs, là một quân nhân thiệt mạng và 7 người khác bị thương, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Syria. Bộ Quốc phòng cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại vật chất nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, trong ngày, các phương tiện truyền thông nhà nước Syria cho biết có tiếng nổ lớn ở Damascus sau khi Israel tấn công một tòa nhà dân cư ở Kaf Shalsha. Như thường lệ, phía Israel không bình luận về báo cáo về các cuộc tấn công ở Syria. Trong nhiều năm qua, Israel đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Iran tại Syria, nhưng đã gia tăng các cuộc không kích kể từ sau cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái của nhóm vũ trang Hamas dẫn đến cuộc chiến ở Gaza. Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm khu vực để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và những nhóm vũ trang trong khu vực. Trong đó có Hezbollah tại Liban và Hamas ở giải Gaza. Mỹ đang tìm cách ngăn xung đột khu vực lan rộng khi Israel lên kế hoạch trả đũa vụ tập kích tên lửa của Iran hồi đầu tháng 10. Chuyển sang các diễn biến về chiến sự Đông Âu trên BNC Now, thưa quý vị. Một đoạn video mới được trang Russia Aviation công bố đã ghi lại cảnh một trực thăng KA-29 của Nga truy đuổi một chiếc thuyền không người lái từ Ukraine. Trong video, chiếc trực thăng bám sát mục tiêu, phi công điều khiển máy bay di chuyển ngang một cách khéo léo, tạo điều kiện cho xã thủ trên trực thăng sử dụng súng máy GSH 7,62mm để tấn công chiếc thuyền. Mặc dù chưa rõ sự kiện này xảy ra ở địa điểm nào, nhưng các cuộc tấn công bằng thuyền không người lái vào tàu chiến Nga ở Biển Đen đã được Ukraine triển khai nhiều lần trước đây. Đây có thể là một trong những hoạt động tương tự tiếp tục căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra gay gắt. Về tình hình triển khai binh lính Triều Tiên đến Đông Âu, thưa quý vị, đầu tháng 10, Trung Quốc và Triều Tiên đã kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao bằng cách khẳng định lại mối quan hệ mà họ từng mô tả là gần gũi như môi với răng. Tuy nhiên, quyết định của Triều Tiên điều động hàng nghìn quân đến Nga để chiến đấu chống lại Ukraine được Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin công bố trong tuần này sẽ thử thách những mối liên kết này như chưa từng có. 
Theo bài báo trên The New York Times, Trung Quốc lo ngại về sự bất ổn mà chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên mang lại cho khu vực, đồng thời mối quan hệ này có thể làm tăng căng thẳng trong cuộc xung đột ở châu Âu. Việc quân đội của đồng minh hiệp ước chiến đấu bên cạnh Nga sẽ làm giảm hình ảnh của Trung Quốc là một lực lượng hòa bình trái ngược với Mỹ. Ngoài ra, có khả năng Nga sẽ chuyển giao công nghệ quân sự cho Triều Tiên để đổi lấy quân lính, có thể khuyến khích Triều Tiên hành động quyết liệt hơn đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều này đã góp phần hình thành một liên minh an ninh giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khiến Trung Quốc cảm thấy bị kiềm chế hơn. Thưa quý vị, Trung Quốc đang mắc kẹt giữa việc ủng hộ Nga và phản đối hành động của Triều Tiên. Câu hỏi về việc Bắc Kinh có biết trước kế hoạch của Bình Nhưỡng vẫn chưa có lời giải đáp. Trong khi đó, thì Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể làm giảm xung đột bằng cách ngừng hỗ trợ Nga, bao gồm cả việc cung cấp công nghệ và dầu mỏ. Trong khi đó, theo tuyên bố của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby, nếu quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc xung đột Ukraine bên phía Nga, họ sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp cho lực lượng Kyiv. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng xác nhận hôm thứ Tư rằng hiện có một số lượng chưa xác định binh sĩ Triều Tiên tại Nga và Lầu Năm Góc không biết họ đang làm gì. Ông Austin nhấn mạnh rằng điều này sẽ trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng nếu Triều Tiên có ý định tham gia vào cuộc chiến này thay mặt cho Nga. Bình Nhưỡng đã bác bỏ các tuyên bố về việc gửi quân đến Nga là tin đồn vô căn cứ và mang tính khuôn mẫu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên là quyền chủ quyền của chúng tôi. Nhưng Moscow đã thấy nhiều thông tin mâu thuẫn về vấn đề này. Tin đồn về sự tham gia của Triều Tiên trong cuộc xung đột bắt đầu vào đầu tháng này khi các phương tiện truyền thông Ukraine báo cáo về cái chết của các binh sĩ Triều Tiên ở khu vực Donetsk. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra để xác thực các báo cáo này. Hai tuần sau, nhà lãnh đạo Ukraine ông Zelensky tuyên bố rằng các sĩ quan và nhân viên kỹ thuật Triều Tiên đã được phát hiện gần mặt trận và rằng Bình Nhưỡng có kế hoạch gửi 10.000 binh sĩ tham gia vào cuộc xung đột. Cơ quan tình báo Hàn Quốc NIS đã tuyên bố tuần trước rằng Triều Tiên đã gửi 1.500 quân tới Nga để huấn luyện. Những binh sĩ này dự kiến sẽ được triển khai tới các tuyến đầu ngay khi hoàn tất huấn luyện thích ứng, cơ quan này cho biết thêm. Nga và Triều Tiên đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6 trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng. Thỏa thuận này bao gồm cam kết của Nga và Triều Tiên hỗ trợ lẫn nhau nếu một bên bị đưa vào tình trạng chiến tranh do xung đột vũ trang. Ở một diễn biến khác, theo một thỏa thuận quốc phòng mới, Vương quốc Anh và Đức sẽ hợp tác trên nhiều chương trình, bao gồm máy bay không người lái, hệ thống phòng thủ tên lửa và vũ khí tấn công tầm xa. Đặc biệt, máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của Hải quân Đức sẽ được triển khai định kỳ đến căn cứ ở Scotland. Thỏa thuận này cũng thúc đẩy hợp tác công nghiệp, bao gồm sản xuất pháo và xe bọc thép, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và đối phó với sự hiếu chiến của Nga ở châu Âu. Điểm nổi bật của thỏa thuận là kế hoạch để máy bay P-8 của Đức hoạt động từ Scotland hỗ trợ đội bay Poseidon của Anh trong việc tuần tra vùng biển Bắc Đại Tây Dương và Baltic, nơi hoạt động của tàu ngầm Nga đang gia tăng đáng kể. Máy bay P-8 của Đức có thể được trang bị ngư lôi Stingray do Anh sản xuất, bổ sung vào kho vũ khí chống tàu ngầm cùng với ngư lôi MK-54 của Mỹ. Đáng chú ý hơn là cam kết phát triển vũ khí tấn công tầm xa mới có khả năng bay xa hơn và tấn công chính xác hơn. Các báo cáo trước đó cho biết Vương quốc Anh đang tìm cách phát triển vũ khí có tầm bắn khoảng 2.000 dặm, đủ để vươn tới Moscow nhằm đối phó với tên lửa hạt nhân chiến thuật của Nga. Thỏa thuận cũng cam kết hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, đặc biệt là chống lại các mối đe dọa tên lửa tầm xa và phát triển các hệ thống máy bay không người lái mới, bao gồm cả các phương tiện bay không người lái có khả năng hoạt động cùng với máy bay chiến đấu. Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Hawley và người đồng cấp Đức Boris Pistorius đánh dấu bước chuyển quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước, góp phần tăng cường an ninh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin an ninh thế giới trên BNC Now với những diễn biến về đường đua bầu cử Mỹ và các tin tức nóng khác. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump là một kẻ phát xít sau khi John Kelly, cựu tránh văn phòng của ông Trump, tiết lộ rằng ông Trump từng khen ngợi Adolf Hitler và ưu tiên lòng trung thành cá nhân hơn là trung thành với hiến pháp. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, bà Harris nhấn mạnh rằng lời kể của ông Kelly là minh chứng về con người thật của Trump. John Kelly, một tướng về hưu của thủy quân lục chiến, đã đưa ra nhận định về ông Trump trong các cuộc phỏng vấn với The New York Times và The Atlantic, nói rằng ông Trump đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hitler và cho rằng ông ta muốn các tướng lĩnh của mình giống như Hitler. 
ông Kelly cũng cáo buộc cựu tổng thống có xu hướng thích kiểu lãnh đạo độc tài và gọi ông là một mối đe dọa với hiến pháp Hoa Kỳ. Trong khi đó, chiến dịch của Trump đã phủ nhận các cáo buộc và chỉ trích Kelly gọi những tuyên bố này là không đúng sự thật. Mặt khác, theo cảnh báo từ các quan chức tình báo cấp cao Mỹ, Nga và Iran có khả năng sẽ lợi dụng mạng xã hội để kích động các cuộc biểu tình bạo động tại Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới. Mục tiêu chính là làm gia tăng chia rẽ trong xã hội và làm suy yếu niềm tin vào kết quả bầu cử, từ đó gây khó khăn cho việc chuyển giao quyền lực. Bản ghi nhớ tình báo quốc gia được giải mật của Mỹ cho biết, Nga và Iran có thể tổ chức các sự kiện biểu tình hoặc khuyến khích người dân tham gia, thường thông qua các nền tảng trực tuyến. Cảnh báo này được đưa ra sau khi cơ quan tình báo quân sự Nga bị phát hiện đã cố gắng tuyển dụng một công dân Mỹ để tổ chức biểu tình, dù người này không biết mình đang hợp tác với đặc vụ Nga. Ngoài ra, các quan chức còn cho biết đây không phải là lần đầu tiên Iran bị cáo buộc kích động sự chia rẽ ở Mỹ. Trước đó, Tehran bị cho là đứng sau các cuộc biểu tình phản đối sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel tại Gaza. Iran thường tập trung vào việc làm tổn hại chiến dịch tranh cử của Donald Trump thông qua việc lan truyền thông tin sai lệch, bởi nhiệm kỳ trước đó của Trump đã chứng kiến ông rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt. Các cuộc tấn công vào điện Kabido vào năm 2021 được cho là đã làm tăng nguy cơ bạo lực chính trị trong năm nay. Nga và Iran nhận thức rõ rằng việc làm suy yếu niềm tin vào quá trình bầu cử có thể dẫn đến hỗn loạn. Ngoài ra, người bỏ phiếu có thể đối mặt với rủi ro tại các điểm bỏ phiếu, nơi các nhóm muốn can thiệp vào bầu cử có thể sử dụng bạo lực để gây áp lực lên cử tri về việc có nên bỏ phiếu hay không. Với mối quan tâm đến việc khai thác sự chia rẽ trong nước Mỹ, cả Nga và Iran được cho là đã tận dụng các chiến dịch thông tin sai lệch nhằm ảnh hưởng đến các vấn đề quan trọng như nhập cư, kinh tế và phản ứng của chính quyền Mỹ với các sự kiện gần đây. Một quan chức thuộc văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết, Nga sẽ có nhiều khả năng kích động các cuộc biểu tình ở Mỹ bất kể ai chiến thắng, nhưng phản ứng của Moscow sẽ quyết liệt hơn nếu Harris đánh bại Trump. Về phía Iran, phát ngôn viên của phái đoàn nước này tại Liên Hợp Quốc đã phủ nhận cáo buộc can thiệp vào chính trị Mỹ. Một báo cáo mới từ nhóm công tác chống bài do Thái tại Đại học California, Los Angeles, Mỹ, gọi tắt là UCLA đã chỉ ra rằng, sinh viên và nhân viên do Thái đã phải chịu đựng nhiều hình thức quấy rối, đe dọa và tấn công trong bối cảnh các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine gia tăng trên khuôn viên trường. Báo cáo dài 93 trang nêu rõ những sự cố chống do Thái công khai, bao gồm hình chữ thập, ngoặc, vẽ trên bảng phấn và các biển báo có nội dung xúc phạm. Theo nhóm công tác, UCLA đã ưu tiên quyền tự do ngôn luận hơn là việc ngăn chặn những hành động quấy rối này, mặc dù một số cuộc biểu tình vi phạm quy định của trường. Mặc dù lãnh đạo trường đã lên án việc sử dụng ngôn ngữ thù hận, họ không can thiệp vào các hoạt động này, mô tả chúng là một phần của truyền thống tự do biểu đạt. Báo cáo cho biết tình trạng chống do Thái đã gia tăng từ mùa xuân năm 2024 với nhiều sinh viên báo cáo rằng họ cảm thấy không an toàn khi ở khuôn viên trường. Một số sự kiện đáng chú ý bao gồm việc một bức tượng chống do Thái hình một con lợn, loại bị cấm ăn thịt trong tôn giáo do Thái được đặt trong khuôn viên và sinh viên bị chặn không cho vào các khu vực nếu họ đeo ngôi sao David, một biểu tượng cổ xưa của người do Thái hoặc không từ chối chủ nghĩa phục quốc do Thái. Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã gây ra sự phân hóa trong cộng đồng sinh viên và các trường đại học trên toàn quốc cũng đã phản ứng bằng cách thành lập các nhóm công tác để chống lại phân biệt đối xử. Báo cáo nhấn mạnh rằng việc xử lý các vấn đề này một cách kịp thời là rất quan trọng để đảm bảo môi trường học tập an toàn cho tất cả sinh viên tại UCLA. Cũng trong tình hình an ninh chính trị, Phó trưởng Phái bộ Ngoại giao Vương quốc Anh tại Nga Tom Dodd đã tấn công nhiều phóng viên tại sân bay Venukovo ở Moscow. Sự việc xảy ra vào tối thứ Tư ngày 23 tháng 10 theo giờ địa phương khi ông bị dùng vào thế khó bởi hàng loạt câu hỏi nhạy cảm. Ông Dodd đáp xuống sân bay cùng một số nhân viên khác của Bộ Ngoại giao Anh, trong đó có người đứng đầu Cục Đông Âu và Trung Á Christopher Allen. Phái đoàn ngay lập tức hướng thẳng ra lối ra, theo sau là một nhóm phóng viên đông đảo. Những người dồn dập đặt các câu hỏi cho ông Dodd, bao gồm cả vụ bê bối gián điệp gần đây dẫn đến việc trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh. Video ghi lại từ hiện trường cho thấy ông Dodd cố gắng giật máy ảnh từ tay các phóng viên, giật thẻ căn cước khỏi cổ một người và thô lỗ đẩy một phụ nữ ra khỏi lối đi của mình. Bên ngoài sân bay, phái đoàn Anh tổ chức buổi họp báo, chủ yếu thảo luận tình hình thời tiết và phất lờ những câu hỏi về các vấn đề nghiêm trọng hơn. Họ đã bị một nhóm nhỏ người biểu tình chặn lại và trong số đó, một người đã bị một thành viên trong đoàn xé biển hiệu. Theo các báo cáo từ truyền thông, nhiệm vụ chính của phái đoàn Anh sẽ là đánh giá hoạt động của cơ quan đại diện nước này tại Moscow sau vụ bê bối gián điệp. Gi
London đã bác bỏ những cáo buộc mà họ mô tả là hoàn toàn vô căn cứ này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án mạnh mẽ sự cố tại sân bay, mô tả hành vi của nhà ngoại giao Anh phản ánh rõ ràng lập trường thực sự của London về những tiêu chuẩn cao mà họ luôn tự hào, cũng như tự do báo chí và tính đa dạng trong truyền thông. Chính quyền Anh và các nhà ngoại giao của họ tại Moscow cần nhận thức rằng họ nên dành những thói quen, hành vi theo chủ nghĩa thực dân mới cho các phóng viên ở quê nhà của mình. Bà Zakharova nhấn mạnh trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm thứ Tư, đồng thời kêu gọi các nhà ngoại giao Anh tìm hiểu kỹ hơn về luật pháp Nga về quyền lợi báo chí. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu nhà ngoại giao đó của Anh có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào hay không do vị thế ngoại giao và quyền miễn trừ mà ông đang hưởng. Trong bộ luật hình sự, có quy định về bảo vệ các nhà báo, trong đó hành vi cản trở công việc của họ có thể bị phạt tù lên đến 6 năm. Tại châu Á, John Hap đưa tin, ngày 24 tháng 10, Triều Tiên đã có những động thái gây chú ý khi thả bóng bay mang theo tờ rơi tuyên truyền và xây dựng các cấu trúc chưa rõ ràng trên các tuyến đường liên triều. Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, một bóng bay từ Triều Tiên đã đáp xuống khuôn viên Tổng thống ở Seoul. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục chiến dịch chống lại Hàn Quốc, liên tục thả bóng bay qua biên giới. Cụ thể, một quả bóng đã phát nổ trên không và văng mạnh vụn quanh khu vực chính phủ ở Yongsan, nhưng không gây nguy hiểm nào cho an ninh. Cùng lúc đó, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện rằng quân đội Triều Tiên đang săn bằng mặt đất trên hai con đường bị cắt đứt và có thể lắp đặt các rào cản bê tông ở biên giới. Việc này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt liên kết với miền Nam, thể hiện quyết tâm gia tăng biện pháp phòng thủ. Tờ báo Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang xóa bỏ dấu vết của sự thống nhất sau khi lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối năm ngoái xác định hai miền là hai nhà nước thù địch và nói rằng không có lý do gì để tìm kiếm hòa giải và thống nhất với Hàn Quốc. Thưa quý vị, cơ quan chống gián điệp hàng đầu của Trung Quốc vừa cảnh báo về mối đe dọa từ các điệp viên nước ngoài, những người đang cố gắng đánh cắp thông tin từ các nhà khoa học không gian của quốc gia này. Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư ngày 23 tháng 10 rằng một số quốc gia đã sử dụng hoạt động xâm nhập và gián điệp, bao gồm việc gây áp lực hoặc dụ dỗ các nhà nghiên cứu nhằm thu thập các tiến bộ nghiên cứu mới nhất của Trung Quốc. Trong một bài viết đăng trên tài khoản chính thức WeChat của mình, Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc MSS tuyên bố đã điều tra và xử lý một số vụ việc liên quan đến hoạt động gián điệp, chống lại sự táo bạo của các cơ quan tình báo nước ngoài. MSS cũng cho biết các cơ quan gián điệp nước ngoài đã sử dụng vệ tinh cảm biến từ xa để theo dõi và đánh cắp thông tin. Cơ quan này nhấn mạnh, an ninh không gian là một trụ cột quan trọng trong an ninh quốc gia, nhấn mạnh vai trò bảo vệ các tài sản không gian và quyền lợi của quốc gia trước các mối đe dọa từ thiên nhiên cũng như con người. MSS khẳng định rằng việc bảo vệ an ninh không gian đã trở thành một chiến lược chính để xác định sự sống còn và phát triển của đất nước. Gần đây, Trung Quốc đã công bố một lộ trình tham vọng nhằm vượt qua Hoa Kỳ và trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học không gian vào năm 2050, sau nhiều thành tựu quan trọng trong những năm qua. Mối quan hệ căng thẳng trong không gian giữa các cường quốc, đặc biệt là giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, ngày càng trở nên phức tạp. Washington đã cáo buộc cả Bắc Kinh và Moscow quân sự hóa không gian. Trong khi đó, thì Trung Quốc cam kết sử dụng không gian một cách hòa bình, đồng thời chỉ trích Washington đã khởi động cuộc cạnh tranh bằng cách thành lập lực lượng không gian. Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc cũng đã chỉ trích một số quốc gia phương Tây về việc gia tăng chạy đua vũ trang trong không gian, đồng thời cho biết rằng những nước này đã thiết lập lực lượng chiến đấu không gian, với Trung Quốc được coi là đối thủ chính. Với việc nâng cao nhận thức về các mối đe dọa từ gián điệp nước ngoài, Bộ đã phát động một loạt các thông điệp cảnh báo trên mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức an ninh quốc gia trong dân chúng. Chuyển sang các diễn biến an ninh khác trên thế giới, thưa quý vị, mới đây một chiếc xe buýt đã bị đốt cháy tại Amadora, ngoài ô thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, sau vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông da đen, dẫn đến tình trạng bất ổn trong khu vực. Một người đàn ông 43 tuổi đã bị lực lượng an ninh bắn tử vong vào rạng sáng thứ Hai ngày 21 tháng 10. Biểu tình bùng phát ngay sau đó tại một khu phố đa văn hóa ở Amadora kéo dài nhiều đêm. Theo các phương tiện truyền thông, khoảng 30 người đã xuống đường vào tối thứ hai, nhưng số lượng người tham gia trong đêm thứ ba vẫn chưa được xác định. Các cơ quan chức năng cho biết có 3 người bị bắt giữ, trong khi hai cảnh sát và hai người khác bị thương. Cảnh sát chống bạo động được triển khai và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Cảnh sát tại thành phố Düsseldorf, Đức vừa triệt phá một đường dây buôn hàng trắng tinh vi, hoạt động dưới hình thức kinh doanh tiệm pizza. Khi khách hàng gọi món số 40 trong thực đơn, họ không chỉ nhận được pizza mà còn kèm theo một phần đặc biệt là cocaine. 
Theo thông tin từ giới chức, món pizza này nằm trong số các món bán chạy nhất của nhà hàng. Cuộc điều tra được khởi động vào tháng 3 sau khi các thanh tra thực phẩm phát hiện ra dấu hiệu bất thường và thông báo cho lực lượng cảnh sát. Nhờ đó, thì độ điều tra ma túy đã bí mật theo dõi và phát hiện lượng đơn hàng của món pizza số 40 tăng mạnh nhờ việc cung cấp cocaine cho khách hàng. Trong một cuộc đột kích khi cảnh sát gõ cửa nhà của người quản lý tiệm pizza, người này đã cố gắng ném túi chất cấm ra ngoài cửa sổ, nhưng không may, nó rơi trúng tay của một sĩ quan đang đợi ở bên dưới. Số tăng vật thu được bao gồm 1,6 kg cocaine, 400 g cần sa và 268.000 euro tiền mặt. Sau khi được thả tự do sau vài ngày bị bắt, người quản lý đã mở lại cửa hàng và tiếp tục buôn bán chất cấm qua đơn hàng pizza. Như vậy, cảnh sát có đủ thời gian để theo dõi và tiến hành một cuộc triệt phá quy mô lớn, bắt giữ ba nghi phạm, bao gồm người đứng đầu đường dây 22 tuổi. Các cuộc đột kích cũng tìm ra hai trang trại trồng cần sa và thu giữ nhiều vũ khí cũng như tiền mặt. Người quản lý tiệm pizza đã bị bắt khi đang cố gắng bỏ trốn ra nước ngoài và vẫn đang bị tạm giam. Tên của các nghi phạm không được công khai theo quy định bảo mật thông tin cá nhân của Đức. Thông tin về lĩnh vực môi trường thiên tai, một vụ cháy lớn đang tàn phá khu đầm lầy bảo vệ tại Wakato ở New Zealand, đe dọa hệ sinh thái mong manh và nhiều loại động vật quý hiếm sinh sống tại đây. Ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 1.000 hectare đất kể từ khi bùng phát cách đây 4 ngày và có chu vi lên tới 15 km. Đây là một trong những khu vực hấp thu carbon lớn nhất của New Zealand, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Khoảng 50 lính cứu hỏa cùng trực thăng và máy bay đang nỗ lực kiểm soát đám cháy. Than bùn, loại chất liệu từ thực vật chết và phân hủy chậm phổ biến ở các đầm lầy là một yếu tố khiến việc dập lửa trở nên khó khăn hơn. Do loại đất này có thể cháy âm ỉ dưới lòng đất và khó phát hiện cũng như dập tắt. Vùng đất này cũng nằm trong danh sách Ramsar, một hiệp ước quốc tế bảo vệ các vùng đất ngập nước quan trọng và là nơi sinh sản của các loài chim quý hiếm đang bị đe dọa. Đáng lo ngại, đám cháy ảnh hưởng tới các loài chim quý hiếm ở đây bao gồm loài diệt vạc rạ Á Úc Matuku Hurepo, chim sẻ Puerto cùng loài chim dương sĩ bắc đảo Matata. Khu vực này còn là nơi sinh sống của nhiều loài cá và thực vật quý hiếm khác như loài phong lan mũ bảo hiểm đầm lầy đang bị đe dọa, một loài không được tìm thấy ở bất cứ đâu khác trên thế giới. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhưng cảnh báo rằng việc dập lửa có thể mất nhiều ngày do tính chất phức tạp của đất thang bùng. Việc lưu giữ và bảo vệ carbon trong môi trường như White Cato rất quan trọng, nhưng ngọn lửa có thể giải phóng lượng carbon lớn vào khí quyển, gia tăng tác động tiêu cực của khủng hoảng khí hậu. Thưa quý vị, bão Christie đã mạnh lên thành bão cấp 4 từ thứ Tư ngày 23 tháng 10, theo thông tin từ Trung tâm Bão Quốc gia có trụ sở tại Miami, Mỹ. Tính đến sáng nay, ngày 24 tháng 10, bão đang di chuyển ở khu vực Thái Bình Dương, cách đầu phía nam của bán đảo Baja, California của Mexico khoảng 1.140 km. Sức gió tối đa đạt 250 km h gần mức cấp 5. Các chuyên gia dự báo rằng bão Christie sẽ tiếp tục di chuyển ra xa đất liền với tốc độ 31 km h Mặc dù không có cảnh báo cho khu vực ven biển, sóng do bão gây ra có thể tạo ra tình trạng sóng nguy hiểm và dòng chảy cuốn trôi dọc theo bờ tây của bán đảo Paya vào cuối tuần này. Bão Christie đã hình thành thành bão nhiệt đới từ đầu tuần. Các nhà dự báo cho biết bão sẽ bắt đầu suy yếu từ ngày mai, nhưng vẫn sẽ duy trì trên biển trong thời gian tới. Trong khi đó, bão Oscar ở Đại Tây Dương đã tan rã thành các tàn tích nhiệt đới sau khi đổ bộ vào Cuba như một cơn bão cấp 1, để lại hậu quả là lũ lụt và mất điện cho nhiều khu vực trên hòn đảo này. Bão Christie đang được theo dõi chặt chẽ, nhưng hiện tại không có mối đe dọa nào cho các khu vực ven biển. Các chuyên gia khẳng định rằng cơn bão này đang di chuyển nhanh và ở xa đất liền, giảm nguy cơ tác động đến cuộc sống của người dân. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh thế giới của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Ngọc Cúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.